ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سلام پر آپ سب کا خیر مقدم ہے حاضر خدمت ہے آپ کے محبوب پروگرام راہ نجات کے ساتھ میں آپ کی میزبان شگفتہ یاسمین اس اسٹوڈیو پروگرام کے رونق کو دوبالا کر رہے ہیں معروف مفکر اور دانش پر نامور عالم دین جناب مولانا محمود احمد قاسمی صاحب مل کر استقبال کرتے ہیں آپ کے اور اپنے معزز مہمان کا پرتبا خیر مقدم خوش آمدید مولانا صاحب شکریہ تو ناظرین پوری ٹیم کی جانب سے بھی صبح بخیر پروگرام میں آپ کو شامل کرتے ہیں اور آج کے موضوع کی جانب آتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آج کے موضوع سے آپ کو ہم روبرو کرائیں یا آج کے موضوع کے بارے میں بتائیں چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے کہ ایک قافلہ تھا جو بغداد کی طرف جا رہا تھا اس قافلے میں بہت سارے مرد و عورت بھی تھے اور ایک کم سے لڑکا بھی تھا ایک نو عمر لڑکا بھی تھا جو ابھی لڑکپن کی حدود میں تھا اپنی والدہ کی دعائیں لے کر اور مزید تعلیم کی غرض سے بغداد کی جانب روا دبا تھا ابھی وہ قافلہ راستے میں ہی تھا کہ ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور گھیر لینے کے بعد لوٹ مار شروع کر دی جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب چھین لیا جب سب کی نقدی یا مال و متا جو کچھ بھی تھا وہ چھین چکے تو اس لڑکے کے پاس ایک ڈاکو آیا اور کہا کہ لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں اس ڈاکو نے اسے ٹٹولا دیکھا اس کی جیبیں وغیرہ کہیں نہ ملا کہا کہ جھوٹ بولتے ہو تو اس نے کہا کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا میں میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا یہ دیکھو یہ چالیس دینار میرے کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں اب وہ ڈاکو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اسے لے کر اپنے سردار کے پاس گیا تو سردار نے کہا کہ بچے تم چاہتے تو تم جھوٹ بول سکتے تھے اپنی یہ رقم چھپا سکتے تھے لیکن تم نے جو ہے وہ سچ کیوں بولا اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا تو میں اپنی ماں کی بات کیسے ٹال سکتا تھا اپنی ماں کا حکم کیسے توڑ سکتا تھا یہ بات سن کر اس سر مت ہوئی اس نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا حکم نہیں ٹال سکا اور میں کتنا گناہ گار ہوں کتنا آسی ہوں کہ اپنے رب کا حکم توڑتا ہوں اس کی نافرمانی کرتا ہوں یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلی اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اپنی اپنی گناہوں کی معافی مانگی اور لوٹا ہوا تمام مال لوگوں کو لوٹا دیا اور پھر ایک نیک اور سارے زندگی بسر کرنے لگا تو اقبال نے کہا ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو یہ بچہ آگے چل کر اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے قطب بہت بڑے ولی بنے اور انہیں دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے ان کے عرص مبارک کے موقع پر ہم آج یہ خاص پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں انشاءاللہ مولانا صاحب سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات آپ کی تعلیمات پر آپ کے درس انسانیت پر انشاءاللہ بھرپور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی حیات مولانا صاحب کی زبانی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد ناظرین کرام پیران پیر پیر دستگیر سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک ایسے نابغ روزگار ہستی ہیں جنہوں نے دین محمدی کے اندر چار چاند لگایا جہاں تک مسئلہ ہے دین محمدی کا اس کی تعلیمات کا اس کے درس اخوت اور بھائی چارگی کا اور اس کی اعتدال اور میانہ روی کا تو اللہ رب العزت نے ایسے رجال کار اور ایسے مرد مومن ہر دور میں ہر صدی میں پیدا فرماتے رہے ہیں جنہوں نے دین محمدی کی احیا کی ہے اور اس کی سنتوں کی آبیاری فرمائی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسع جیلان جو ایران کا ایک علاقہ کہلاتا ہے وہاں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اس دور کے اندر جو بھی مادیت پرستی تھی کفر الحاد اور زندقہ تھا روحانی بیماریاں تھیں ان روحانی بیماریوں کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصرفات اپنی کرامات کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ودیعت کی گئی تھی اس کے ذریعہ اس کو ختم کیا ہے خاص طور سے دلوں کی مسیحائی دلوں کی مسیحائی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس مجلس کے اندر بھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے جا یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں یا اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوں ان کے درس کو سن کر ان کے اخلاق اور مروت کو دیکھ کر اور ان کے چہرے اور مہرے اور بشرے کو دیکھ کر کے وہ مائل الاسلام ہو جایا کرتے تھے دین محمدی کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور بہت سارے وہ لوگ 
جو اوباش قسم کے لوگ تھے غنڈے تھے بدماش تھے چوری ڈکیتی ان کی ضمیر اور ان کی فطرت ثانیہ بنی ہوئی تھی شیخ عبد القادی جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے نگاہ مرد مومن سے ان کے دلوں کی مسیحائی کی ہے اس کی آبیاری کی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے واقعہ سنایا ہے یہ تو اس زمانے کا واقعہ ہے جب تب جب کہ وہ طلب علم کے اندر گئے ہوئے تھے اور جب انہوں نے علم کو طلب کیا ہے چلا کشی کی ہے اور علم و عرفان کو ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے مجزن فرما دیا ہے تو پھر ان کے اندر کتنا جلا ہوئی ہوگی اور کتنا ان کا قلب منور ہوا ہوگا اور کس انداز سے انہوں نے دین محمدی کی آبیاری کی ہے اس کو یہ ناقص زبان بیان کرنے سے قاصر ہے بس یہ کہا جا سکتا ہے ان کے تعلق سے کہ انہوں نے ہر محاذ پر خلبت میں جلوت میں عام لوگوں میں خواص میں علم و عرفان کی بارش برسائی ہے بالکل اور آپ کا جو انداز بیان تھا بڑے بڑے مجموعوں سے آپ کا خطاب ہوتا تھا جی جی متقدین کی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ موجودگی ہوتی تھی اور اس میں ایک مختصر سا جملہ بھی حاضرین پر ایک رقت کسی کیفیت تاری کر دیتا تھا تو کہتے ہیں مولانا صاحب کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے پھر اس کی زبان میں وہی جادو بیانی ہے وہی شیری بیانی ہے وہی سحر آفرینی ہے جو لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دیا کرتی تھی تو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ ہم قطب الاقتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات کرتے ہیں تو ان کے اندر کیسے پیدا ہوئی جیسے آپ نے بھی چلا کشی جی کا عبادت و ریاست کا ذکر کیا کہتے ہیں کہ اتنا سخت مجاہدہ تھا اتنا سخت آپ کا آپ کا آپ کی ریاضت تھی پوری پوری رات آپ نماز میں ازکار میں تلاوت میں عبادت میں صرف کیا کرتے تھے تو یہ نفس کشی جی نفس کشی کیسے ہوتی ہے مولانا صاحب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے دراصل یہ ساری چیزیں یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی ہیں بلکہ اپنے آپ کو تپایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو یحیائے سنت رسول اللہ کے اندر کھپایا جاتا ہے دل کی اس بھٹی کو یاد الہی سے جلایا جاتا ہے دہکایا جاتا ہے اور پھر وہ تمام چیزیں جو ممنوعات میں سے ہیں محرمات میں سے ہیں مشتبہات میں سے ہیں اس سے کوسو دور اپنے آپ کو رکھا جاتا ہے تب جا کر کہ یہ دل کے اندر طبیعت تب, تب جا کر دل میں یہ خاصیت پیدا ہوتی ہے ورنہ ہم نے بہت سے خطبہ کو دیکھا ہے وائزین کو دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو داڑے مارتے ہیں اور ہاتھ پیر خوب چلاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں بیان کرتے ہیں لیکن ان کی تقریروں کا ان کی باتوں کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں خاص الخاص ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی جو شب زندہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یاد الہی کے اندر کھپایا ہوا ہوتا ہے وہ جب کوئی بات کہتے ہیں نا تو واقعی اتنی اثر انداز ہوتی ہے اور جا کر سیدھے دل پہ لگتی ہے اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب آپ اپنے دل کو عشق نبوت سے مہمیز لگائیں اور اپنے دل کے اندر عشق نبوی پیدا کر لیں اور امت کا درد آپ کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے پیدا ہو جائے تب جا کر کے یہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر حاصل ہو سکتی ہے اگر عشق نبوی نہیں ہے اور امت کا درد اور امت کی کڑھن نہیں ہے بھائی کوئی مرے مرا کرے کوئی بگڑے بگڑا کرے اور کوئی فساد کے اندر مبتلا ہو ہوا کرے ہم سے کیا مطلب ہمارا تو کام چل رہا ہے اور ہماری تو بات بن رہی ہے اگر یہ کسی کا مزاج ہے اس کی یہ فطرت ہے تو کبھی بھی وہ مسلح نہیں ہو سکتا ہے یا اس کے کردار سے اس کے عمل سے اس کے زبان سے اثر نہیں ہو سکتا ہے اس کے زبان و کردار اس کے عمل سے اثر اسی وقت ہوگا جب اس کے دل کے اندر عشق نبوی بھی ہوگا اور امت کا درد اور کڑھن بھی ہوگا تب جا کر کے جو بات کہے گا وہ بات اثر بھی کرے گی اثر انداز ہوگی اور پھر وہ محبوب خلائق بھی بنے گا بالکل مولانا صاحب ہم امت کے درد کی طرف بھی آئیں گے لیکن جب بات ہو رہی تھی آپ کے مجاہدے کی آپ کے نفس کشی کی عبادت و ریاضت کی تو ایک واقعہ یاد آ گیا جی ایک مرتبہ رات کو آپ مصروف عبادت تھے اور بڑی سخت چلا کشی ہوتی تھی آپ کی بہت سخت عبادت و ریاضت ہوتی تھی تو شیطان نے کہا کہ آج میں برغلاتا ہوں آج عبادت میں خلل ڈالتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے غیب سے ایک ندا آئی کہ عبد القادر ہم تمہاری عبادت سے خوش ہوئے اب آج سے تم آزاد ہو آج سے یہ جو عبادت تم نے اپنے اوپر تاری کی ہے یہ جو سخت نفس کشی کر رہے ہو یہ سخت عبادت و ریاضت کر رہے ہو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایک پل کو شیخ عبد القادر چلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ندا کیسی ہے اور کس کی ہو سکتی ہے 
پھر انہوں نے اپنے علم سے اپنے عرفان سے یہ اندازہ لگایا یا یہ غور کیا کہ جب بستر مرگ پر بھی جی نماز سے رخصت نہیں ہے خود رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرض الموت میں بھی جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کروائی ہے یا اپنی انفرادی طور پر نماز ادا کی ہے تو یہ پھر اللہ کی طرف سے کوئی ندا نہیں ہے ضرور یہ ابلی سے ملون کی طرف سے میری عبادت کو توڑنے کے لیے یا میری عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش ہے تو اپنی عبادت میں جو ہے وہ آپ جاری رہے اور شیطان سے کہا شیطان مردود دفاع ہو جائے یہاں سے شیطان چیخے مارتا ہوا دھاڑے مارتا ہوا چلا گیا اور کہا کہ عبد القادر میں تمہیں نہیں بغلا سکتا تم واقعی اللہ کے محبوب ہو تو یہ تو ایک مثال تھی کہ شیطان ہر موقع پر بڑے بڑے اولیاء کو برغلاتا رہا ہے انبیاء کو برغلاتا رہا ہے تو ہم تو انسان ہیں ہمیں تو اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے لیکن جب آپ نے بھی یہاں ذکر کیا امت کا درد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نصب والد کے طرف سے حضرت امام حسین امام حسن علیہ السلام اور اسی طرح والدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ اوصاف ہیں یا کچھ خوبیاں ہیں یا وہ آپ کے نصب سے جو ایک گہرا تعلق ہے تو امت کا درد بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں پہنچا ہوگا قیامت کے دن سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی رسول پاک کہیں گے امتی امتی تو امت کا وہ درد جو آپ کے دل میں تھا اس نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں پر زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش کی یا اصلاح کی کوشش کی خاص طور سے جیسا کہ بھی آپ نے اشارہ کیا سادات میں سے ہیں حضرت سادات میں سے ہیں اور جو سادات کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اور جو ان کی کرامات ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری ان کے اندر موجود تھیں اور جس بات کی طرف خاص طور سے انہوں نے محنت کیا ہے کہ بغیر تفریق مذہب و ملت کے انہوں نے خاص طور سے انسانیت کا درست دیا ہے لوگوں کو اور لوگوں کو ایک اللہ کے اور ذات واجب الوجود کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے اور تفریق مذہب و ملت یا برادری کا مسئلہ یا ذات کا مسئلہ یہ جو تمام فاصلے ہوتے ہیں ان تمام فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے جتنے بھی ہمارے اس طرح کے بزرگان دین گسرے ہیں ہندوستان میں غیر ہندوستان میں ان تمام بزرگوں کا یہ مسلک اور مشرب رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو انسانیت کا درست دیا ہے قوت کا پیار کا محبت کا درس دیا ہے اور سب سے پہلے اس بات کا سبق دیا ہے کہ ہم تمام لوگ پہلے ایک اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے مخلوق ہیں اور ایک انسان ہے اس اللہ کے بندے ہونے کے ناطے انسانیت کے ناطے اللہ کے مخلوق ہونے کے ناطے ایک انسان کو دوسری انسان کے کام آنا چاہیے اس سے ہمدردی کرنا چاہیے اس سے محبت کرنا چاہیے رہی بات مذاہب کی بات تو مذاہب کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اللہ کی توفیق پر یہ موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کب ہدایت دیتا ہے اور کب کس کو راہ ہدایت کی طرف مستقیم فرماتا ہے لیکن انسانیت کا جو مسئلہ ہے اس انسانیت کی بنیاد پر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے ساتھ میں ہمدردی اور اخوت و بھائی چارگی کا معاملہ کرنا چاہیے اور نبی علیہ السلۃ السلام کی جو زندگی ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے مکے سے نکالا تھا آپ کو مارا تھا پیٹا تھا طائف کا وہ منظر ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور نبی علیہ السلاۃ السلام کے پیٹ پر اونٹوں کی اوجھڑیاں رکھی گئیں کانٹے بچھائے گئے کوڑے پھینکے گئے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ خشک سالی آ گئی تھی مکے کے اندر اور اچھے خاصے متمول لوگ پریشان تھے اس وقت میں کھانے پینے کے لالے پڑ رہے تھے اور فاقے کی نوبت آ گئی تھی اللہ کے رسول نے تقریباً پانچ سو دینار پانچ سو دینار اور اشرفیاں اس زمانے میں مکے والوں کے جو روسا تھے ان لوگوں کو بھیجا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اس انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پر میں یہ پانچ سو دینار تمہیں حوالے کر رہا ہوں اور جو وہاں کے روسا تھے ان کو دیا تھا کہ مکے والوں میں تقسیم کر دیا جائے اس کے علاوہ یہ جائے کہ نبی علیہ السلط السلام کا مذہب کچھ اور ہے مکے والوں کا مذہب کچھ اور ہے آپ دین محمدی کے پرچارک ہیں اس کے شہدائی ہیں اس کے اس کے بانی مبانی ہیں لیکن وہ لوگ ہیں کہ دین محمدی کی چراغ کو غر کرنے والے تھے لیکن قطع نظر اس کے اللہ کے رسول نے اس فاقہ مستی اور مفلوق الحالی کے وقت میں مکے والوں کا تعاون کیا تھا نصرت کی تھی اور پانچ سو دینار اللہ کے رسول نے مکے والوں کو بھجوایا تھا صاحب یہی وہ باتیں ہیں جو رہتی دنیا تک امر رہتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں روئے عرض پر حکومت کرنے والے بڑے بڑے بادشاہ گزرے بڑے بڑے سلاطین بڑے بڑے فرما روا شان و شوکت ان کی جاہ و حشمت سب کچھ وقتی تھی ان کے ساتھ ختم ہو گئی تذکرے کتابوں میں باقی ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی 
وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ تو یہ فاتحین قلوب اللہ تعالیٰ کے ایسے بے شمار اولیاء ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے اوقات میں اپنے اپنے انداز میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کی اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے اچھے سلوک کے ذریعے اپنے رویے کے ذریعے انسان دوستی کے ذریعے وسیع المشربی کے ذریعے آج ان کے تذکرے ہمیشہ کے لیے باقی ہیں رہتے دنیا تک باقی رہیں گے تو ان کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں جو درس ہیں ان میں سے ایک اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارا جو علم ہے وہ عمل سے خالی نہ ہو ہمارا علم عمل سے خالی نہ ہو اور جس سے علم کے اندر عمل نہیں ہوتا ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور جو علم عمل کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے وہ خود اس شخص کے لیے نافع بھی ہوتا ہے اور عوام الناس کے لیے مخلوق خدا کے لیے بھی وہ نافع اور کارساز ہوتا ہے ورنہ ایسا آدمی جس کے پاس میں علم ہے لیکن عمل نہیں ہے اس کو گدھے کے مانند شمار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ علم چندہ کی بیشتر خانی علم چندہ کی بیشتر خانی چو عمل در تو نیست نہ دانی نہ محقق بود نہ دانش مند چار پائے برو کتابی چند کہ جب آپ کے پاس میں علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ایسے ہیں جیسے کہ ایک گدھا ہے اس گدھے پر کچھ کتابیں رکھ دی گئی ہیں تو کتابیں رکھنے کی وجہ سے وہ گدھا عالم نہیں ہو جائے گا ایسے ہی اگر آپ کے پاس میں عمل نہیں ہے تو عمل نہ ہونے کی بنیاد پر پھر آپ عالم نہیں بن جائیں گے بلکہ علم کے ساتھ میں عمل کو مربوط کیا گیا ہے جو گیا ہے اور علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے ایسے حضرت شیخ کی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے للاحیت کے ساتھ میں کرے اس کے اندر ریاکاری نہ ہونا چاہیے دوسرا حضرت کی تعلیمات تیسرا حضرت کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ بندگان خدا کو بندوں سے شکوا نہیں کرنا چاہیے بندگان نے خدا کو بندوں سے شکوا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ بندوں سے شکوا کریں گے حالات کا مسائب کا مشکلات کا پریشانیوں کا تو آپ اور مشکلات میں گھر جائیں گے بلکہ ان حالات کا ان پریشانیوں کا شکوا اگر آپ کریں تو جو حالات لانے والا ہے اسی سے کریں وہ حالات لانے والا بھی ہے اور حالات کو ختم کرنے والا ہے اور ایسے ہی حضرت کے تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اخوت و بھائی چارگی کو فروغ دیا جائے اور انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پر کام کیا جائے بہت شکریہ مولانا صاحب گھر کی تشنگی برقرار ہے موقع ملا تو کچھ اور باتیں بھی ضرور جانیں گے لیکن وہ فون دو کالرز ہیں جو فون لائن پر موجود ہیں سالار بھائی آپ سے بات ضرور کرتے ہیں اسی طرح ہم معصوم بھائی آپ سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار کیونکہ پہلے سالار بھائی جی بتائیے بھائی السلام علیکم باجی ایک مشورہ ایک مشورہ اور ایک سوال ہے مشورہ بولتا ہوں پہلے کہ جیسے تم جب بھی پروگرام چالو کرتے ہیں یعنی شروع کرتے ہیں تو وہ ٹائم پہ اسلامی تاریخ بتا دیجیے کاروز مہینہ بتا دیجیے کہتے یہاں پہ بہت کم لوگ جو ہے مہاراشٹر کے اندر کم سمجھتے کم کیلنڈر رکھتے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی کیونکہ ہم سب تو صرف رمضان بکرید اور محرمی سمجھتے ہیں باقی دوسرا بہت مشکل سے ہمیں معلوم پڑتا ہے سوال یہ باجی کی جیسے لوگ کہتے اما سنن کے دن جو ہے تو لوگ شیطانی طاقتیں بڑھتی ہے کیا یہ صحیح ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو چاند جو بنائے اللہ نے تو یہ ایک اسلامی کیلنڈر کے طریقے سے جیسے کہ جب چاند دکھتا ہے ہمیں ہر مہینے کا تو بارش ہوتا ہے بڑھتے 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 تیرہ تاریخ تک بڑا ہو جاتا ہے تو کیا یہ ہم اسے اسلامی کیلنڈر یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار سالار بھائی معصوم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے معصوم بھائی ایسا لگتا ہے کہ انتظار جی جی وعلیکم السلام بھائی فرمائیے ہمارے بچوں کے نام کے بات میں بچوں کے نام کا مانگا چاہتا ہوں نام بتائیے معصوم بھائی ہلو جی بچوں کے نام بتائیے منصور باشا ہاں منصور منصور جی دوسرا منصور محبوب ہاں محبوب ٹھیک ہے تیسرا شفی شفی جی منصور جس کی نصرت کی جائے محبوب جو لوگوں میں محبوب ہو پسندیدہ شفی مطلب سفارش کرنے والا تینوں نام بہت اچھا اب یہاں سالار بھائی کی جو تجویز ہے واقعی بہت اچھی ہے انشاءاللہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے اس پر کہ اسلامی تاریخ بھی ہم بتا دیں دوسرے چاند کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا ہے چاند کے تعلق جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں مطلب مکمل میرے بات سمجھ میں آئی نہیں ہو 
ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو امہوز کی راتیں ہوتی ہیں جس میں چاند نہیں ہوتا اس میں جو شیطانی قوتیں ہیں وہ ذرا زور پکڑ لیتی ہیں اچھا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو امہوز کی راتیں ہیں جس میں چاند نظر نہیں آتا ہے اس میں شیطانی طاقتیں اور قوتیں زور پکڑ لیتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نظام ہے اللہ رب العزت کا جس نظام پر سورج کو اور چاند کو پیدا کیا ہے اور جس ٹریک پر ان کو ڈالا ہے اور جن تاریخ میں اس کو ان کو جس راستے پر چلنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں یہ ہم اور آپ ہیں ان سو جن ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے مخلوقات ہیں چاہے آسمان ہو چاہے زمین ہو ستارے ہو سیارے ہو چرند ہو پرند ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع فرما برداری میں ہمیشہ ہر وقت اور ہر آن لگے ہوئے ہیں اور اگر کہیں گئے بڑی ہوتی ہے تو حضرت انسان کی طرف سے ہوتی ہے جہاں تک یہ اسلامی کیلنڈر کی بات ہے تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونہ کا انل اہلہ قل ہی مواقعیت للناس وللحج کہ تم سے یہ لوگ دریافت کرتے ہیں چاند کے بارے میں یہ ایک طرح سے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے توقید کا کام کرتے ہیں کیلنڈر کا کام کرتے ہیں کبھی موقع ملا تو اس پر انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے جانیں گے کہ اسلامی کیلنڈر کو چاند سے ہی کیوں وابستہ کیا گیا ہے بہتر دو کالرز ہیں بشرا ہے پہلے اور اس کے بعد شاہانہ شاہانہ تھوڑا سا انتظار جی بشرا صاحبہ فرمائیے السلام علیکم بازی میں تمہارا کو ایک سوال کری تھی عمرا کے بارے میں ہاں تو ہم کو اس کا جواب نہیں میرا دیئے گی ہم کو تم نے بند لائن نہیں تھی ہماری اسی اور نماز کے بارے میں جاننا ہے میں کو کہ تاجیس کی نماز پڑھتے اپون تو تاجیس کی نماز میں آئے تل کرسی پڑھ سکتے کیا آپ کا وہ سوال کیا تھا جس کا آپ نے کہا آپ نے یہ آپ کا کہنا ہے کہ جواب نہیں دیا گیا ہاں عمرے کا سوال میرا یہ تھا جیسا میاں بی بی آپ عمرے کو گئے ہاں عمرے کے میں ابھی بھی آپ بی بی کو نا پاکی ہے اس میں مولانا عبداللہ تاریخ صاحب نے مولانا عبداللہ تاریخ صاحب تھے اگر اس اپیسوڈ میں نہیں ایک مولانا دی ایک مولانا یہی مولانا صاحب تھے ٹھیک ہے مگر مجھے یاد ہے مولانا صاحب نے جواب دیا تھا آپ شاید سن نہیں سکیں ہاں جی انگیب آجی پر ہماری لین نہیں دی اچھا اچھا سامنے دیکھیں نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار جی شہانہ صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا میرے خواب بھی لے لو میرا نہیں بہن معذرت خواہیں آپ کے دو سوال لے چکے شہانہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے جی والیکم السلام فرمائیے بہن اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مولا صاحب کو بھی اور دو میری دو سوال ہیں جی اور ایک خواب ہے پہلے سوال بتائیے جی پہلا سوال یہ ہے کہ میری امام دو بہنیں ہیں اور جو ہے میری امی ہے اکیلی میں ابو ختم ہو گئے تو ہماری امی کے لیے دعا میں دعا کے لیے برخواست ہیں جی ٹھیک ہے دوسرا سوال اور ہم لوگ دو بہنیں مطلب اپنا خرچہ چلاتے ہیں مجھوری کرتے ہیں ہمارا کوئی نہیں ہے اور مولانا صاحب سے کہتے ہیں ہماری جو پریشانی دور ہو گئے تھی اور میرے ابو بھی نہیں ہے موجن گری کرتے تھے اور ختم ہو گئے ہیں ازان دیتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے زندگی کو آسان کرے اور ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے مولانا صاحب بہن آپ کے ہم نے دو سوال لے لیے جی بہن مولانا صاحب جو نماز ہے نماز کی تو پابندی کے نہیں کریں اور نماز کی پابندی کے ساتھ میں اگر اس طرح کے مسائل ہیں کہ روزی کا مسئلہ ہے اور دیکھر مسائل ہیں تو جو بھی جائز طریقے اس کے ہو سکتے ہیں اور شرعی حدود میں رہ کر کے جیسے کہ ان کے ہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے تو جو ان کے پاس پڑوس کے لوگ ہیں عیز اقربہ ہیں میری ان سے بھی درخواست ہے کہ ان کی طرف وہ توجہ کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا کہ فقر و فاقہ انسان کو کسی معاصیت کی طرف کسی گناہ کی طرف بھی ڈال دیتا ہے تو پڑوسیوں کو بھی ملنے چلنے والوں کو بھی ان پر توجہ دینی چاہیے اور ان لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ جائز طریقے سے شرعی حدود میں رہ کر کے اگر وہ رزق حلال کی تگو دو کر سکیں تو اس کے لئے جو بھی حیل بہانے ہو سکتے ہیں ان کے لئے کرنا چاہیے اور اللہ السمد اللہ السمد اس کو پڑھ لیا کریں روزانہ ایک ہزار مرتبہ اللہ تعالی مشکلات سے انہیں محفوظ فرق ہے مالانا صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ محنت مزدوری کا کام کرتی ہیں اب یہ بچیاں ہو سکتا ہے ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کے لیے روزانہ وقت نہ نکال سکیں تو کوئی آسان سا وظیفہ بتا رہے ہیں تو یا لطیف ہو یا لطیف ہو ایک سو تیتیس مرتبہ پڑھ لیں اور کم سے گھر میں جب داخل ہوں گھر میں چاہے کوئی ہو یا نہ ہو تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں
جی اللہ و سمت کا وظیفہ اگر ہفتے میں ایک بار کرنا چاہیں تو اجازت ہے کر لیں بہتر ہے لیکن جب بھی کریں تو ایک سوئی کے ساتھ میں کریں دھیان کے ساتھ میں کریں انشاءاللہ اللہ ان کی مشکلات دور کرے والدہ کے لئے دعائے خیر مولانا صاحب اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے اور جو بھی ان کی جائز ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے پورا فرمائے آمین سم آمین اب بشرا صاحبہ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عمرے کے لئے گئے ہیں آپ نے اس دن بھی بتایا تھا اہلیہ جو ہیں اپنے مخصوص ایام میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کا عمرہ کیسے ادا ہوگا اس کا طریقہ یہی ہے کہ چونکہ ان حالت میں حرم کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتی ہیں تو وہ ہوتل وغیرہ میں جہاں ان کا قیام ہے وہیں قیام رکھیں اور جب ان ایام سے وہ خالی ہو جائیں تو پھر بازابتہ وہ احرام کی نیت کر کے پھر حرم کے اندر داخل ہوں جی دو کالرز ہیں لیکن یہ بتا دیں تحجد کی نماز میں آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے بلکل قرآن شریف کی وہ کا حصہ ہے وہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے مہین بھائی فون لائن پر ضرور رہیے گا آپ سے بات کریں گے آپ سے پہلے آفرین ہیں جی آفرین بتائیے کیا سوال ہے جی آفرین فرمائیے السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ نہیں ہے میرے سادی کو آٹھ مینے ہوئے اور میرے سور سے آفرین ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے بند کر جی جی میرے سور میں جیت کر کے بیٹھے میں میرے ممی کے آج جھگرے سے بیٹھی ہوں اور وہ یہ جیت کر کے بیٹھے کہ میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا اس لیے مجھے کوئی وزیفہ کوئی دعا بتا دیجئے وظیفہ مولانا صاحب ضرور بتائیں گے آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر مائکے چلی گئی ہیں یا انہوں نے آپ کو جا کر چھوڑ دیا ہے وہاں نہیں ہماری تھوڑی جھگڑے ہو گئے تھے تو ممی مجھے لینے آئی تھی اور بہن آپ کی مرضی سے جا رہے ہیں اور آئے گے میری مرضی سے اور ایسی جس کر کے بیٹھے کہ میں تمہارے گھر بھی نہیں آوں گا تمہیں لینے تم خود آ سکتے ہو بلے سب تو صحیح تو کہہ رہے ہیں اس میں انا کس بات کی آفرین وہ آپ کا گھر ہے آپ کے شوہر ہیں مولانا صاحب بتائیں گے کہ کیا کیجئے تھوڑا سا انتظار مہین بھائی آپ سے مخاطب ہیں فرمائیے مہین بھائی میں سن پا رہے ہیں ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکے اور منصور بھائی ہیں اور انگا بات سے جی منصور بھائی فرمائیے السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی باجی آمان بیٹک نام آمان ہے ہاں تو آمان کے نام کے معنی خوشنا تھا آپ سے بہتر جی مولانا صاحب نام کے معنی خوشنا تھا جی جی سنیے غور سے سنیے جی مولانا صاحب اس کے الفاظ سے ہی صاف اور واضح ہے کہ اس کے معنی کیا ہوں امن اور امان یہ ساری چیزیں کسی آدمی کو امن دینا اس کو چین و سکون سے رکھنا یا اپنے آپ سے اس کو معمون رکھنا مطمئن رکھنا اس کے معنی ہوگا تو نام بہتر ہے اس کے معنی بھی اچھے ہیں ماشاء اللہ جی انور علی صاحب سہارنپور سے انور بھائی سوال بتائیے انور علی بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں جی سن رہا السلام علیکم مارے سے میں نے پوتا ہے جی ایک بچہ جیسا تھا گود ہم نے جی میں سن رہا آپ کو ٹی وی کی آواز بند کرتی جی انور بھائی جی 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 ایک بچہ ہے جس کا نام میں نے تو رکھا تھا مجاہد اور یہ ہماری بچی ہے جی یہ کہہ رہی میں نے تو اس کا نام مشاہد رکھا مطلب مجاہد اور مشاہد میں یہ فرق جاننا چاہ رہی کہ کون سا نام صحیح ہے اور کون سا غلط ٹھیک ہے مولانا صاحب کی رہنمائی لیتے ہیں جی مولانا صاحب غلط تو دونوں کو نہیں کہہ سکتے کسی کو نہیں کہہ سکتے مجاہد بھی ٹھیک ہے مشاہد بھی ٹھیک ہے مشاہد یہ شاہد سے بنا ہوا ہے اور مجاہد یہ جاہدہ سے بنا ہوا ہے مجاہد کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنے والا اور مشاہد کا مطلب ہے دیکھنے والا تو دونوں ہی نام ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کو اچھا لگے اور اتفاق کے ساتھ میں اس کو آپ چوز کر لیں تیہ کر لیں وہ اچھا ہوگا آپ کے لئے بالکل اب ہم آفرین کا سوال لے رہے ہیں جیسا آپ نے سنا کہ کچھ میاں بی بی کے درمیان جھگڑے ہو گئے والدہ گئیں اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آ گئیں اپنے مائکے یعنی وہ لڑکی اپنے مائکے میں ہے اس وقت اب شوہر کا یہ کہنا ہے جیسے گئی تھی ویسے آ جو اب یہ دریافت کرنا چاہیے کہ کوئی وظیفہ جس میں وہ آ کر ان کو لے جائے کیا کریں مارانا صاحب ہم نے کل بھی کہا تھا کہ دوستی میں انا نہیں چلتی 
تو انا تو انا ہی نہیں چاہیے نہیں چاہیے خاص طور سے میاں بیوی کے رشتے میں اور بات بات میں میکے والوں کا یا بیٹی کے معاملے میں ماں کا دخل اندازی کرنا خاص طور سے میاں بیوی کے رشتے میں کسی اور دوسرے آدمی کا دخل اندازی کرنا یہ بڑا نامناسب ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہم محبت میں یا ہمدردی میں کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ محبت اور ہمدردی کبھی کبھی ناسور بن جاتی ہے اور وہاں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کی والدہ گئیں اور بغیر پرمیشن کے بغیر اجازت کے لے کر چلی آئی ہیں غصے میں لے کر آئیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ مفاہمت کر کے ان کو چھوڑ دیتی ہیں اور پھر بات یہ کر لیتی کہ بھائی وہ شوہر ان کو لے کے آ جائے میکے میں گھما کے لے کے چلا جائے تو بات اس حد تک نہیں پہنچتی اب وہ شوہر کو ایگو کا مسئلہ ہے کہ جیسے تم گئی ہو ویسے میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ بھائی اس طرح کو ایگو ان کو نہیں کرنا چاہیے بہرحال وہ ذات کے اعتبار سے ہماری بیوی اور ایک عورت ہے تو تھوڑا سا ہمدردی اور نصیت و محبت اس کے تعلق سے آپ کو ہونا چاہیے اور میں ان کی والدہ سے درخواست کروں گا کہ جیسے آپ لے کے آئی تھیں ویسے ہی پیار و محبت اور ہمدردی میں اس بچی کو اس کے سسرال پہ چھوڑ کر کے آئیں okay. آپ کا بھی حق بنتا ہے کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے کہ ان کے شوہر جی یا واجد یا واجد ایک سو ایک گیارہ مرتبہ وہ پڑھ لیا کریں اور اپنے شوہر کے تعلق سے خیال رکھے تو ان شاء اللہ لذیذ کچھ ان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی ان شاء اللہ شہزاد بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں حضرت تھوڑا سا انتظار جی شہزاد بھائی فرمائیے شہزاد بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں شہزاد بھائی اگر آواز پہنچ رہی ہے آپ تک تو سوال بتائیے ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکے نصرت صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے وعلیکم السلام جی ہم کو اپنے نام کے معنی جاننے ایک نصرت اور نصرت نصرت اور عشرت نصرت اور نصرت بہن دوسرا نام نہیں سمجھ پا رہے ہیں نصرت تو سمجھ میں آ رہا ہے دوسرا نام نصرت ہے دوسرا نام نصرت عشرت نصرت یہ کیا نام ہے مولانا صاحب نصرت میم نصرت تو نصرت تو کوئی نام ہی نہیں ہے چلیں کوئی بات نہیں آپ نصرت ہی کہہ رہی ہیں نا چلیے ارمان بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے ہاں ہم کو سائنس کا پروبلم ہے اچھا اس کے لیے کچھ وظیفہ مولانا صاحب سے ضرور جی مولانا صاحب ایک تو یہ یا اللہ یا اللہ اس کو کثرت سے پڑھ لیں اگر کثرت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم سو مرتبہ اس کو پڑھ ہی لیا کریں اور ایک خاص طور سے وظیفہ میں تمام لوگوں کے بتلا کرتا ہوں خود میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں اللہ میں انی اعوذ بك من البرس والجنون والجزام وسیع الاسقام جتنی بھی مہلک بیماریاں پریشان کن بیماریاں ہیں وہ تمام بیماریاں اس دعا کے اندر شامل ہیں تو اس کو صبح اور شام تین تین بار فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں تو مناسب ہوگا ان شاء اللہ پڑھ کر دم کرنا ہے بس پڑھ ہی لیا کریں اس کو اللہ معنی اعوذ بك من البرس والجنون والجزام وسیع الاسقام اب یہ دو نام ہیں نصرت تو سمجھ میں آتا ہے نصرت کیا چیز ہے نصرت کے معنی تو مدد کرنا ہے لیکن جو نصرت کہہ رہی ہیں اس کا نہ کوئی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نہ کوئی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ان کو اور جہاں تک رہی بات عشرت وہ بھی بہتر نہیں ہے اگر عشرت ہو تو اس کو بھی چینج کر لیں بدل لیں عشرت کا مفہوم عیش و عشرت عیش و عشرت خوشحالی فارغ البالی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن جہاں خاص طور سے صرف عشرت ہی استعمال ہو تو وہاں فارغ البالی نہیں کہہ سکتے وہاں دوسرے مفہوم میں بھی یہ کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے جی بہتر مولانا صاحب اب بہن کا سوال آفرین کا سوال پھر میرے ذہن میں ہے جیسے آپ نے کہا کہ کبھی کبھی شوہر کو بھی دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ چلو میری بیوی ہے جا کر منا لاتا ہوں اور منا لینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کبھی وہ روٹے تو یہ منا لیں یہ روٹے تو وہ منا لیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ایگو ہے یہ انا ہے یہ بڑی خراب ہوتی ہے شاید بیوی اپنی انا کو کبھی کچل بھی دے ایک طویل رفاقت کے بعد لیکن مرد کو اپنی انا کو کچلنے میں یا بیوی کو منانے میں آر کیوں ہوتا ہے مولانا صاحب وہ یہ کیوں سوچتا ہے کہ اگر میں نے منا لیا تو پھر یہ سر چڑھ جائے گی مجھے ہمیشہ منانا پڑے گا کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہوتا ہے اگر یہ ماننا ان کا ہے تو کتنا غلط ہے دیکھیے جن شخصیت کے بارے میں آج ہم لوگ یہاں گفتگو کرنے بیٹھے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسلک اور مشرب رہا ہے نفس کشی 
اور جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں اس دنیا کے اندر انہوں نے اپنے متاثرین متوسلین کو محبین کو اپنے مریدین کو خاص طور سے نفس کشی پر زور دیا ہے تو اگر ہم ان کی تعلیمات کو سننا پسند کرتے ہیں ان کو اپنا پیشوا اپنا بزرگ اپنا بڑا مانتے ہیں تو ہمیں اپنی نفس کشی کرنے کے اندر کیا مذائقہ ہے تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے جی اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ سے بات ہو رہی ہے بہن سوال بتائیے بہن ایک وقت اللہ نے لکھ رکھا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کا طبی جو اس کی رہنمائی ہے وہ انشاءاللہ جب مجاز صاحب کی آمد متوقع ہے اگلے اتوار ان کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں کوئی وظیفہ مولانا صاحب سے جان لیتے ہیں یا اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا دیسی نسخہ یا کوئی طریقہ دو عمل کر لیں ایک عمل تو ہی جو میں نے بھی دعا بتلائی ہے اللہ معنی اعوذ بی کا من البرس والجنون والجزام وسائل اسقام اگر قبض وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کا ایک بہت ہی سادہ سا علاج کچا دودھ لے لیں جو پکا ہوا نہ ہو پکا ہوا دودھ نہ ہو کچا ہو آدھا گلاس دودھ اور آدھا گلاس پانی ملا کر کے سونے سے پہلے اس کو پی لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ جو قبض کی بیماری ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گی جی ناظمہ ہے فون لائن پر لیکن آپ سے ضرور جانیں گے کہ کچا دودھ کیوں ہو رہا صاحب پہلے ناظمہ سے بات کر لیتے ہیں جی ناظمہ فرمائیے ناظمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں بہن اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے جی جی سن رہی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی بہن ٹی وی کی آواز بند کر دی جی بیٹا ہے دانش دانش نام ہے ہیلو جی دانش کا کیا مسئلہ ہے بہن جی دانش قرآن شیف بہت کم عمر میں پڑھ لیا تھا لیکن اب پڑھتا نہیں اب عمر کیا ہے کوئی عمر ہے بیس سال جی کیا کریں مارا اللہ صاحب جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ تحریز بھی کریں اس کو سمجھائیں کہ بھئی جو تم نے پڑھا ہوا ہے قرآن شریف اس کو پڑھتے رہو ورنہ بھول جائے گا اور یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ آپ نے بچپن میں بڑی جلدی پڑھ لیا تھا اور تلاوت نہیں کرو گے تو اس کی آدائیگی صحیح نہیں ہو پائے گی جو صورت تمہیں یاد ہوں بھول جائیں گی اللہ کا کلام ہے تو اس طرح سے بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس طرح کی باتیں ڈالے اور جو گھر والے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ کسی نے کسی تحریز اور حص کے بہانے اس کو قرآن شریف کی تلاوت پر آمادہ کریں ابھی ایک کافی ویڈیو وائرل ہوا ہے خاص طور سے بنگلور یا کرناٹک وغیرہ کا تھا وہ کہ وہاں ایک کسی مسجد کے ٹرسٹی نے ذمہ داروں نے ایک اعلان لگایا تھا کہ بھئی جو طلبہ چالیس دن تک اکتالیس دن تک با جماعت نماز پڑھیں گے تو ہم ان کو سائیکل انعام دیں گے بہت سے طلبہ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائے ہیں اور باضابطہ نماز پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے اور حاضری اپنے لگواتے رہے اور جب وہ چالیس دن پورے ہو گئے تو بے ترتیب جس طرح سے جس کی جو پوزیشن تھی ان کو انعامات دیے گئے ہیں تو گھر والوں کو بھی اس طرح سے اپنے بچوں پر انعامات وغیرہ رکھنے چاہیے نماز کے لیے قرآن شریف کی تراوت کے لیے صورتوں کو یاد کرنے کے لیے جی بہن سوال بتائیے وہ بھائی کا لڑکا ہے مالک سر بھائی کا لڑکا ہے گا تو اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے بھائی کی لڑکا ہے ہاں ہاں پیدائشی طور پر نہیں ہے یا چلی گئی ہے نہیں ماں پیٹ سے نہیں ہے اچھا جی مولانا دیکھیں جو طبی نسخے کے اعتبار سے سائنس میڈیکل سائنس کے اعتبار سے جو بھی علاج ہو اس کے لیے آپ علاج کریں اور جو بھی گھر کے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے میں درخواست یہ ہے کہ فکشفنا ان کا غطاء کا فبصر کا لیوم حدید اس کو تین بار پڑھ کر روزانہ اس کی آنکھوں میں 
دم کریں اللہ چاہے گا تو جس طرح سے بینائی کو سلب کر سکتا ہے وہ بینائی کو لوٹا بھی سکتا ہے سنجی خان صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ جی بھائی ایسا ہے کہ میں نے مدوری کرتا ہوں میں جی بھائی ہاں جی ہاں آپ محنت مزدوری کرتے ہیں اللہ آپ کو خیر و برکت دے فرمائیے لیکن بچتا کچھ نہیں ہے بچتا کچھ نہیں ہے جی خیر و برکت کے لیے خیر و برکت کے لیے یا لطیف ہو ایک سو تیتیس بار اللہ مغفر لی زمی و وسیع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اس کو آپ دوران وضو پڑھیں انشاءاللہ العزیز خیر و برکت ہوگی دیکھیں خیر و برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا مال ہو اور آپ کے ضرورتوں کو پورا کر لیں تھوڑا مال آپ کے ضرورتوں کو پورا کر دے یہ خیر و برکت کا مطلب اور خیر و برکت کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سارا مال اکٹھا ہو جائے تو اس کے اندر خیر آ جائے برکتیں آ جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اگر بھائی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ نے جو وظائف بتائے ہیں ان میں ایک آسان سا یا کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا اسم میں مبارک جو چلتے پھرتے ہی پڑھ سکیں ہاں یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا آسمہ شیخ جی بتائیں آسمہ سوال کیا ہے السلام علیکم بھائی وآلہ وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی ایک سوال میں نے کل پوچھا تھا جیسے اپنے بچوں کی بہت اچھے پرورش کرتے ہیں جو پڑھنے کا مولانا صاحب بتاتے ہیں وہ سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن جلس خاندانی ایسا جو ایک لا پروائی جیسے باما جو بچوں میں لا پروائی ہے وہ بھی آ جاتی ہے بہت مطلب بہت کچھ سکھانے کے بعد وہ چیز جو اپنے چاہتے وہ نہیں ہو پاتی تو اس کا جواب چاہیے بلکل بہن ہم معذرت خواہ ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے کل آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے لیکن آپ کا سوال ذہن میں محفوظ ضرور تھا اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ آج چونکہ ہمارا جو عنوان ہے موضوع ہے اس سے بھی یہ مطابقت رکھتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوتے ہیں تو بچے بھی نیک اور سالے ہوتے ہیں لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ والدہ کوشش کر رہی ہیں اب جو باقی خاندان کا محول ہے گھر کا محول ہے وہ بالکل متضاد ہے وہ تربیت میں آڑے آ رہا ہے تو کیا کریں کون قصوروار ہے دیکھیں گرد و پیش کے جو حالات ہیں اور اپنے گھر کی جو چہر دیواری ہے محلہ اور پڑوس ہے واقعی اس کے احوال بڑے متاثر کن ہوتے ہیں اس لئے آدمی جہاں رہتا ہے اور جہاں اپنی رہائش اختیار کرے اس کے بارے میں کم سے کم اس کو اپنے تصور پر اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم رہتے کہاں ہیں کس کے بیچ میں رہتے ہیں ہمارے پڑوسی کون لوگ ہیں اور یہاں کا کلچر اور یہاں کی تہذیب کیا ہے تو رہنے سے پہلے اور رہائش بنانے سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے ایسا بھی ہوتا ہے اور دیکھا گیا ہے مشاہدہ بھی ہے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بچے بھی ٹھیک ہیں فرما بردار ہیں اپنے رہائش کہیں ایسی جگہ چینج کر لیتے ہیں کہ جہاں کی آب و ہوا یا جہاں کی گرد و پیش کے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں سے متاثر ہو کر پھر وہ اسی ٹریک پر اسی عادت پر چلے جاتے ہیں اس لیے ذمہ داری ماں باپ کی یہاں ہے گھر کے جو اور گارجن ہیں دادا دادی ہیں نانا نانی ہیں چچا تائے وغیرہ ہیں ان کو بھی اپنے گھر کو ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے اس لیے کہ یہی بچے ہیں جن کے ذریعہ آپ پہچانے جائیں گے کہ یہ فلاں کا نواسا ہے یہ فلاں کا پوتا ہے فلاں کا بیٹا ہے فلاں کا بھتیجہ اور بھائی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے نام کے ساتھ میں آپ کا بھی نام جڑتا ہے اس لیے آپ بھی اس بچے کے ماحول کو بہتر بنانے میں امید و معاون بنیں اور اپنے کردار کو اچھی طریقے سے پیش کریں مرحبا صاحب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ اپنے ذمہ داری پوری طرح نبھا رہی ہے کوشش کرتی ہے ہر وقت نصیحت کرنا واقعات کے ذریعے مثالوں کے ذریعے اللہ رسول کی باتیں پہنچانا بتانا لیکن کبھی کبھی جو گھر کا ماحول ہے خاص طور پر جو ددیحال کا ماحول ہے یہ جو والد ہیں یہ اپنے روشن خیالی میں بہت ایڈوانس بننے کے چکر میں کہتے ہیں یہ تو بیم اللہ نہیں ہے ان کی باتیں نہ سنو تو ایسی صورت میں وہ لوگ کتنے گناہگار ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے وہ کتنا بڑا گڑھا کھود رہے ہیں کل کو خود گریں گے جب ان کے کردار کی کچھ خرابیاں سامنے آئیں گی تو یہ جو ان کا ان کے طرف سے ایک رکاوٹ آڑے آتی ہے اس پر آپ کی رہنمائی ضرور لیں گے سنوبر سے بات کر لیں جی سنوبر بتائیے سوال کیا ہے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے شوہر کے لئے ہمیں کوشن کرنا تھا کہ میرے شوہر کا کام کہیں پر بھی ہوتا ہے تو پر ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے اور میں پاس سال ہوگا میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے دونوں سوالوں کے لئے ہم انشاءاللہ رہنمائی لے رہے ہیں کاغذ قلم ضرور اپنے پاس رکھئے گا مہنان صاحب پہلے تو ہم ان کے شوہر کے کام کے بارے میں جان لیں دیکھیں جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو میری درخواست یہ ہے کہ دو ریکات نماز تو پڑھ لیں 
خاص طور سے اسی کام کے لیے صلاۃ الحاجت کے نام سے اور ایک خاص عمل میں بتلایا کرتا ہوں اگر اس طریقے سے یہ عمل کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ پہلی رکعت میں سور فاتحہ اس کے بعد سور کافرون دس بار اس کے بعد دوسری رکعت میں سور فاتحہ اور سور خلاص دس بار اتحیات درو شریف پڑھ کر سلام پھیر دیں سلام پھیرنے کے بعد میں دس مرتبہ ربنا اتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار پڑھ لیں اور دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے بعد پھر آپ اپنے حاجتوں کے لیے اپنے ضرورتوں کے لیے دعا فرمائیں ہاتھ اٹھائیں اور خوب الہ و زاری کے ساتھ میں دعا کریں اور جب اپنے اس روزگار کی تلاش میں نکلیں تو یا عزیز ہو یا عزیز ہو یا عزیز ہو اس کو ورد زباں کرتے ہوئے جائیں تو ان شاء اللہ العزیز خاطر خواص کا فائدہ ہوگا رہی بات اولاد وغیرہ کے تعلق سے تو ایک تو دعا ہے رب حبلی من الصالحین اس کو آپ کثرت سے پڑھیں اور ایک خاص وظیفہ میں بتلائے کرتا ہوں کہ جو بھی ڈیٹ وغیرہ ہیں اس کے ختم ہونے کے بعد میں آپ سات دن روزے رکھیں اور ساتوں دن جب روزہ رکھیں تو افطار کے وقت میں اکیس مرتبہ یا باریو یا مصورو یا باریو یا مصور اس کو پڑھیں اور پانی میں دم کر دم کر کے اس کو پی جائیں اور کسی اور چیز سے افطار نہ کریں اس کے بعد پھر افطار کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں جو بھی چاہیں کھا لیں لیکن یہ عمل کر کے دیکھیں ان اللہ فائدہ ہوگا قمر علی صاحب سے مخاطب ہیں ندیم بھائی تھوڑا سا انتظار قمر بھائی سوال بتائیے السلام علیکم وعلیکم السلام و وبرکاتہ جی بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری گھر کے اندر میں دو بیٹیاں ہیں میری میں میاں بھی ہوں چار لوگ بیمار رہتے ہیں بیماری کی جائیں چھوڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے تھوڑا سا انتظار قمر بھائی ندیم بھائی کا سوال لے لے جی ندیم بھائی استقبال ہے آپ کا فرمائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی جی ہم اس چینل کے اور آپ کے عملے کے اور اس کو پروگرام کو پیش کرنے والوں کے بڑے مشہور ہیں اور جو ہمارے خاص طریقے سے مولانا حضرات اور آپ کی جو رہنمائی ملتی ہے اور جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے جو سوالات ہوتے ہیں ہماری علاقائی زبان کے اندر اس کو تصدیق دانوں کی شکل دے کر جو آپ رہنمائی اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کے لیے اور راہ نجات تک ہمیں پہنچاتے ہیں سارا ماجرا کبھی کبھی معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے مقدمے اور شکایت کو درج کرانے کے لیے اور بالا کرنے کے لیے وکلا اس قیادت میں جو جھوٹ کا سہارا لے کر مدعی وکلا کے ذریعے جو مقدمہ قائم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی احتیاط اور وہ بتا دے تاکہ ہمیں راہ نجات مل جائے ان شاء اللہ ندیم بھائی اس پر سرسری رہنمائی تو ہم مولانا صاحب سے لے رہے ہیں کوشش کریں گے کہ اس پر ان شاء اللہ باضابطہ ایک ایپیسوڈ ہو کیونکہ یقین ہے یقینی طور پر مولانا صاحب جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے جہاں جھوٹ ہے وہاں فلاح نہیں وہاں کامیابی نہیں تو جھوٹ سے بچیں کیسے اور ہم کامیابی بھی پائیں اور سرخروئی بھی پائیں دین ہو چاہے دنیا فی الحال ابھی ندیم بھائی نے جو توجہ دلائی ہے اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کل جو ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی اور جنایات کا ہم لوگوں نے سہارا لیا تھا ولا یجری من کمشن قمن اللہ اللہ تعدل عید الح اقرب التقوا کی طرف داری بالکل نہیں ہونی چاہیے چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو ٹھیک ظالم کو ظالم کے کٹ گھرے میں مظلوم کو مظلوم کی کا جو انصاف ہے وہ ملنا چاہیے یہ مسئلہ آ جاتا ہے رشتے داری کا اپنی دوستی کا پیار و محبت کا بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں اس بنیاد پر ہم طرف داری کرنا شروع کر دیتے ہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے وقتی طور پر آپ کو فائدہ نظر آتا ہے اور وہاں دوستی کا کردار آپ ادا کرنے والے ہوتے ہیں لیکن یہ دوستی آگے آپ کے لیے نقصان دہ بنے گی جو آپ کی دائمی زندگی ہے تو آپ کو تو دائمی زندگی کی فکر کرنی چاہیے اور وہاں وکیلوں کو ورغلا کر کے جھوٹے موٹے کیس کر کے بعد کو چرب زبانی کے ذریعہ جیت لینا اور کیس کو اپنا ہائر کر لینا اپنے مطابق فیصلہ کروا لینا اس دنیا کے اندر تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن جو ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کے اندر جو ہماری امانت اور خیانت ہے اس کو بھی جانتا ہے اس کی نگاہ سے تو نہیں بچ سکتے قمر بھائی کا سوال محفوظ ہے ظہیر الدین صاحب مہاراشٹر سے سوال لے لیتے ظہیر بھائی فرمائیے ہاں میں نے پوچھ رہا تھا کہ حضرت کل میں سوال کیا تھا اس کا ذرا جواب مجھے اطمینان بخش شاید نہیں مل پایا میں ایسا بھی سوال 
सवाल क्या था जहीर भाई बहन मैं सवाल कर रहा था हजरत से कि कल मुझे ना भाई टीवी की आवाज बंद कर दीजिए हाँ तो मैं हाँ बहन मैं ये पूछ रहा था कि कल हजरत मुझे जी जी सवाल क्या था जॉब से मुताल कुछ था क्या था सवाल ये था मेरा क्या वाली साहब के मकान के अंदर एक कमरा वाले का है हाँ, हाँ, तो अगर वो मकान बिकता है हाँ, तो दो बहन ऐसी बोलती कि तुम उसके अंदर कोई हिस्सा मत लो हाँ और वो 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 तो, वो दोनों चाह रही है कि पूरे मकान की कीमत वो दोनों ले लें इरादा नहीं खैर वो जो रकम मिलेंगे मैं मदरसे या मस्जिद में वाले के सवाल भी जा रही है लिए ये आपका कहना है ये आपका कहना है कि आप उसे सदका जारिया के तौर पर देना चाह रहे हैं और वो लोग कह रही हैं कि आप पैसे ना लें हमें दे दें जी 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 देखिए इसमें फिर तो आपको अख्तियार है एक मकान है जो वालदा के नाम है हाँ। वो उसमें आप लोगों का हिस्सा और हक है दो लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं जनाब इसकी जो कीमत हो फरोख्त करने के बाद में हम इसको सदक जारिया में दे दें बखिया दो लोग चाहते हैं कि नहीं हमको हमारा हिस्सा मिल जाए और आपका जो हिस्सा है वो भी हमको मिल जाए वो ये चाह रहे हैं इसमें फिर आपको अख्तियार है अगर आप सदक जारिया में देना चाहते हैं अपनी वालदा के लिए अपने रिश्तेदारों के सारे स्वाब के लिए आप वो भी कर सकते हैं अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी दोनों बहनें वाकई ज़रूरतमंद हैं मोहताज हैं तो ये भी एक सदक जारिया हो जाएगा आप उनको इनाज फरमा दें बिल्कुल साहब वक्त बहुत कम है एक छोटा सा हम एक छोटी सी दुआ करवाना चाह रहे हैं कमर भाई ने सेहत याबी के लिए कोई वजीफा चाह है मुख्तर कुछ सेकेंड में अगर हो जी या सलाम या सलाम इसको पढ़ लें इन शजीज इससे फायदा होगा और इनशाला आराम मिले इन ये तो हमने वक्ती तौर पर कमर भाई आप तक पहुंचाया इन शाह कल इस सवाल को फिर लेंगे जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन के कल पुरानी दिल्ली के इलाके में जो आतिश जदगी का सानहा हुआ है बहुत से घरों के चिराग बुझ गए हैं तो दुख की इस घड़ी में प्रोग्राम राह नजात अपनी पूरी टीम के साथ तमाम जिम्मेदारों के साथ अपने अहल वतन के साथ बिरादरान के साथ खड़ा है और हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला उन सब की आत्मा को शांति दे उनकी रूह को सुकून दे घर वालों को सब्र जमील अदा करे तो इस मौके पर हम चाहेंगे मौलाना साहब से कि एक मुख्तर सी दुआ एक से डेढ़ मिनट में आप उन तमाम लोगों के लिए फरमा दें मौलाना साहब हम भी हाथ उठाते हैं नाजिर भी जो है वो आमीन हैसन وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الله ما يكون حكم ما فرما خطا كل لغضش وكثر غزر فرما اي كريم قصرات مستقيم پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین پرانی دہلی اناج منڈی کے اندر جو کل سانحا पेश आया है अल्लाह आलमीन जो भी उसके अंदर शहीद हो गए हैं अल्लाह आलमीन उनके मफफरत फरमा अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा जन्नतफरदोस में उन्हें जगह नसीब फरमा अल्लाह आलमीन उनकी आत्मा को शांति अता फरमा अल्लाह आलमीन उनके लवाकिन को रिश्तेदारों को अज़ा अकबा को सब्र जमीन नसीब फरमा अल्लाह आलमीन इस तरह के हालात से परेशानियों से और नागहान आफतों से हम तमाम लोगों को महफूज मामून फरमा अलामीन जो भी उसमें ज़ख्मी हो गए हैं और तेरे फजल करम से वो लोग महफूज हैं बचे हुए हैं अलामी उनको शिफा कामिल आजिला दाइम मुस्तम रहा फरमा अलामी हम तमाम लोगों को हमें और हमारे जुमला मुंतजमीन को जी सलाम और जी ग्रुप के जितने भी ज़िम्मेदार हैं और जितने भी हमारे नाजरन हैं हम तमाम लोगों के जायज़ तमन्नाओं को दिली मुरादों को पूरा फरमा और जो भी आफतें हैं बलाएँ हैं परेशानियाँ अलामी उसको दूर फरमा एल महज अपने फजल करम से और अपने हबीब हज़रत महमद मुस्तफ़ा وسلم کے صدقے تفیل میں ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما وصلی اللہ علی النبی الامی و علی الہ و صحبی و ذریاتی و علی بیتی و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا رحم الرحمن الرحیم بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے ناظرین کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ کل بھی اپ سے ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے تعلق سے تو اج اپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ